ডেটাবেজ এর বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আমি আলোচনা করব ডেটাবেজ পরিচিতি সম্পর্কে প্রথমে দুই একটা কথা বলে নিতেই হচ্ছে যে অনেক সময় আমি ডেটাবেজ অথবা ডেটাবেজ বলে থাকব এই দুইটা মিশ্রণ করতে পারে সেজন্য আমি কমা চেয়ে নিচ্ছি কারণ আপনারা অনেকেই জানেন যে ইংরেজিতে সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশন হচ্ছে ডেটাবেজ কিন্তু বাংলা টেক্সট বুকে লেখা আছে ডেটাবেজ সো দুইটা মিশ্রণ ঘটনাটা একেবারেই স্বাভাবিক আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে এই ভিডিও সিরিজে আমি প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডের দিকে একটু বেশি লক্ষ্য রাখবো তাই প্রথম দিকে থিওরিটিক্যাল অনেক জিনিসই কম থাকতে পারে কিন্তু সব কিছুই আমি খাবার দেবো ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে আর একটা বিষয় আগেই বলেছিলাম যে এই ভিডিও সিরিজটি সবার জন্য এসএসসি এইচএসসি অনার্স কিংবা যারা স্টুডেন্ট না তাদের জন্য এমনভাবে তৈরি করতেছি যাতে সব লেভেলেরই এটা কাবার দেয় ওকে রাইট এই ভিডিও টিউটোরিয়ালে আলোচনা করব ডাটা ইনফরমেশন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসগুলো নিয়ে ডাটাবেজ কি ডাটাবেজের সুবিধা অসুবিধা এই সকল জিনিস নিয়ে প্রথমে ডাটাবেজ শব্দটার দিকে যদি লক্ষ্য রাখেন ডেটা এবং বেজ এই দুইটা সমন্বয়ে ডাটাবেজ শব্দটি গঠিত হয়েছে ডাটা শব্দের অর্থ হচ্ছে উপাত্ত আর বেজ শব্দের অর্থ হচ্ছে গাটি তো ডাটাবেজ শব্দের অর্থ হচ্ছে তাহলে উপাত্তের গাটি অথবা উপাত্তের সমাবেশও বলতে পারেন তো এ আমরা এইখানে আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনার ডাটাবেজ জিনিসটা এখনও বুঝতে পারেন নাই কোনো প্রবলেম নাই উপাত্তের গাটি কি সেটা হয়তো বা আপনাদের মাথায় নাও ডুবতে পারে সমস্যা নাই আস্তে আস্তে ডুববে প্রথমে এখানে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয় বলে নিতে চাই ডেটা ও ইনফরমেশন এই দুইটা কি অনেকেই কনফিউজ হয়ে যান মনে করেন দুইটা জিনিস একই আসলে দুইটা জিনিস একই না আশা করি টিউটোরিয়ালটি দেখার পর আপনারা সেটা ভালোভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন ডেটা শব্দটি এসেছে ডেটাম নামক ল্যাটিন শব্দ থেকে ডেটাম শব্দের অর্থ হচ্ছে তত্ত্বের উপাদান এবার আসি ডাটা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত আমরা জানি আমি এই মুহূর্তে যে কথাগুলো বলতেছি যে অডিও শুনতে পাচ্ছেন সেটা হচ্ছে ডাটা আপনারা এখানে যে ভিডিও দেখতেছেন সেটাও ডাটা এখানে যে টেক্সটগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো হচ্ছে ডাটা ডাটা আমাদের চারিদিকেই ছড়িয়ে আছে ডাটার বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে ডাটার টাইপস আছে তো ডাটা টাইপসগুলো নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব এবার প্র্যাকটিক্যাল কিছু উদাহরণ এখানে দেখি এক্সাম্পল একটু দয়া করে আপনার মনোযোগ সহকারে এদিকে থাকাবেন সো এখানে সেভেন্টিন দেখতে পাচ্ছেন সেভেন্টিনটা একটা ডাটা কিন্তু এই এই সেভেন্টিন ডাটাটা কি মিন করতেছে সেটা কিন্তু আপনার বুঝতে পারতেছেন না এটা কি নাম্বার শুধু মিন করতেছে না কারো এজ মিন করতেছে কি মিন করতেছে সেটা আপনারা কনফিউজ তারপর আরেকটা ডাটার দিকে লক্ষ্য রাখুন ফোর এটা একটা ডাটা এই ডাটা কি মিন করতেছে সেটাও আপনারা বুঝতে পারতেছেন না এরকম অনেকগুলো ডাটা রোল তারপর নেম এজ মেইল সিলেট সিটি অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখে আপনার কোনো কিছু বুঝতে পারবেন না যে এই ওয়ান জিরো ওয়ান জিনিসটা কি সেটা আপনার বোঝার কোনো কুদরত নাই ডাটা অনেকগুলো ডাটা যদি এরকম থাকে বোঝার কোনো ওয়ে নাই যে এইখানে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো কী বোঝাচ্ছে মেইল ডাকা কে ডাকায় থাকে হাসিনা হাসিনা না রহিম আপনার কনফিউজ তাই না সো ডাটা এরকম অগোছালো থাকবে এবং অর্থবোধক থাকবে না ওকে সো সাজানো ও অর্থবোধক নয় এমন কিছু ফ্যাক্ট এবং ঘটনাকে আমরা কি বলি ডাটা বা উপাত্ত বলে থাকি তাহলে আশা করি এই জিনিসটা ক্লিয়ার ওকে মিনিংলেস ফ্যাক্টগুলোকে আমরা কি বলে থাকি ডাটা বলে থাকি এবার এই ডাটাগুলোকে যদি আমি প্রসেস করি অর্থাৎ প্রক্রিয়াজাতকরণ করে একটা টেবিলার ফর্মে নিয়ে যাই তখন তাকে আমরা বলবো ইনফরমেশন কেন ইনফরমেশন বলবো কারণ এইখানে যে ডাটাগুলো সাজানো অবস্থায় আছে এবং তারা অর্থবোধক এই জন্য আমি তাদেরকে ইনফরমেশন বলবো যেমন সেভেন্টিন এবার বুঝতে পারতেছেন যে এটা এইজকে রেফার করতেছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো কারো জিপিএকে রেফার করতেছে ওয়ান জিরো ওয়ান কারো রোলকে রেফার করতেছে এবার আপনারা শিওরলি বুঝতে পারতেছেন এখানে কোনটা কি মিন করতেছে বাট যেটা আগে বুঝতে পারেন নাই তাহলে আবার বলে নিচ্ছি ডাটা হচ্ছে সাজানো বা অর্থবোধক নয় এমন কিছু ফ্যাক্ট আর ইনফরমেশন কি তার টিক উল্টা অর্থাৎ সাজানো ও অর্থবোধক উপাত্যকে আমরা কি বলে থাকি তথ্য বলে থাকি ক্লিয়ার প্রসেস অর মিনিংফুল ডাটা ডাটাকে যখন প্রসেস করব তখন তা কি হয়ে যাবে ইনফরমেশন হয়ে যাবে রাইট তো তথ্য ও উপাত্তের মধ্যে পার্থক্য উপাত্ত এবং তথ্যের মধ্যে পার্থক্য কী কী সেটা আমরা দেখে নিই অর্থাৎ ডাটা এবং ইনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্যগুলো দেখে নিচ্ছি আগেই আমরা দেখে নিয়েছি যে ডাটা কি থাকবে না সাজানো ও অর্থবোধক থাকবে না আর ইনফরমেশন সাজানো এবং অর্থবোধক থাকবে উপাত্ত কোনো বিষয় সম্পর্কে আংশিক ধারণা দেবে নির্দিষ্ট কোনো বিষয় সম্পূর্ণ ধারণা দিতে পারবে না কিন্তু ওকে যেমন এইখানে আপনি থ্রি পয়েন্ট ফোর ফোর এটা দেখে বুঝতে পারতেছেন না আসলে কি সম্পূর্ণ ধারণা পাচ্ছেন না আপনি এইখানে ডাকা দেখতে পাচ্ছেন ডাকা দেখে সম্পূর্ণ ধারণা পাচ্ছেন না বাট এইখানে ইনফরমেশনের দিকে লোক রাখুন ডাকা দেখে আপনি সম্পূর্ণ ধারণা পাচ্ছেন কিভাবে যে হাসিনা নামে একজন মেয়ে আছে তার এইচ সেভেন্টিন তার জিপিএ ফোর পয়েন্ট ফাইভ সে ডাকা থাকে ঠিক আছে আপনার ফুললি এখানে আইডিয়া পাচ্ছেন তারপর উপাত্তকে সরাসরি ব্যবহার করা যায় না আপনি চাইলে এখানে সিঙ্গেল এক
ডাটাবেজ সম্পর্কে আসলে আপনাদের নতুন করে কোনো কিছু বলার নাই কারণ আপনারা মডার্ন ওয়ার্ল্ডের সবাই ডাটাবেজের সাথে পরিচিত অলরেডি কারণ আপনারা হয়তোবা অনেক সময় এসএসসি রেজাল্ট দেখেছেন কি করেছেন এসএসসি রেজাল্ট কীভাবে দেখতে পেরেছেন অনলাইনে দেখতে পেরেছেন কারণটা হচ্ছে যে আপনার সকল ডেটা আপনার নাম ফাদার্স নেম মাদার্স নেম রেজিস্ট্রেশন নাম্বার রুল নাম্বার সব কিছু কি একটা ডাটাবেজের মধ্যে স্টোর করা আছে তো আপনি যখনই সেটাকে দেখতে চাচ্ছেন যে কোনো সময় দেখতে পারতেছেন রাইট ওকে সো ডাটাবেজের ব্যবহার অনেক জায়গায় হয় ব্যাংকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইদানিং ডাটাবেজ অনেক জায়গায় কারেন্টের বিলেও ডাটাবেজ ব্যবহার করা হয় অনেক জায়গায় ওকে সো যেখানেই তথ্য স্টোর করে রাখার দরকার সেখানেই কি করা হচ্ছে ডেটাবেজ ব্যবহার করা হচ্ছে কারণ আগে যেটা দেখেছিলেন আপনার ব্যাংকের খাতার মাধ্যমে সব কিছু করা হতো বাট এত সব কাস্টমার হঠাৎ করে আপনি গেলেন যে আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স কত আছে একটু চেক করেন তারা কী করতো সেই খাতাগুলো বের করতে করতেই আধা ঘন্টার অনেক সময় লেগে যেত রাইট বাট এখন কিন্তু সেটা হয় না আপনি যাচ্ছেন কম্পিউটারে জাস্ট আপনার অ্যাকাউন্ট নাম্বার বলতেছেন সাথে সাথে তারা আপনার ব্যালেন্স বলে দিতে পারতেছে রাইট সো এটা সবই হচ্ছে ডেটাবেজের বদৌলত ওকে রাইট তো ডাটাবেজ জিনিসটা আমরা বুঝতে পারলাম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একটু সংজ্ঞার দিকে যদি একটু ভালোভাবে খেয়াল রাখি যে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কথাটা কিন্তু এখানে লক্ষ্য রাখবেন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এক বা একাধিক ডেটা টেবিল বা ফাইলের সমস্যা হচ্ছে ডেটাবেজ তাহলে এক বা একাধিক টেবিলের সমন্বয় বা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত কিন্তু কথাটা হচ্ছে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত তো কেন এখানে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলা হয়েছে সেটা আমরা যদি একটু লক্ষ্য রাখি সে ফর এক্সাম্পল একটা কলেজের জন্য আমি ডাটাবেজ তৈরি করব একটা কলেজের ডাটাবেজে কী থাকতে পারে টিচার্সের বর্ণনা থাকতে পারে স্টুডেন্টের বর্ণনা থাকতে পারে স্বাভাবিক একেবারেই স্বাভাবিক কলেজের ডাটাবেজে টিচার নামে একটা টেবিল থাকতে পারে স্টুডেন্ট নামে একটা টেবিল থাকতে পারে তো তাদের সম্পর্কযুক্ত তাদের সম্পর্ক আছে সো কলেজের ডাটাবেজে তাদের জায়গা হতে পারে বাট কলেজের ডাটাবেজে নিশ্চয়ই ডক্টর এবং প্লেয়ারের বর্ণনা থাকাটা অস্বাভাবিক তো এগুলো সম্পর্কযুক্ত না সেক্ষেত্রে এটা ডাটাবেজের অংশ হতে পারবে না ওকে সো ডাটাবেজে অবশ্যই যে ডাটাগুলো থাকবে বা টেবিলগুলো থাকবে তা অবশ্যই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হতে হবে এবার আসি ডাটাবেজের ব্যবহার ব্যবহারের সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে ডাটাবেজ কেন ব্যবহার করা করবো করার সুবিধাটা কি সেটা প্রথমে জেনে নিচ্ছি দ্রুত ডেটা উপস্থাপন করা যায় দেখুন এইখানে যে ডাটাগুলো আছে সেগুলো খুব এখান থেকে আপনি যদি হঠাৎ করে চান যে ওয়ান জিরো ওয়ান তার সম্পর্কে আপনি জানতে চাচ্ছেন কিন্তু সেটা আপনার খুব সহজেই দ্রুত জানতে পারবেন না বাট এখানে ডাটা খুবই দ্রুত উপস্থাপন করা হয়েছে এবং খুব সহজেই আপনার সেটা জানতে পারতেছেন ওকে সেকেন্ড সহজে ডাটা বা রেকর্ড খুঁজে পাওয়া যায় যেটা একটু আগে আসলে বলেছিলাম যে ওয়ান জিরো ওয়ান যার রুল নাম্বার তার সম্পর্কে যদি আপনি জানতে চান এইখান থেকে খুঁজে বের করা অনেকটা হাজার স্টুডেন্ট থাকলে তো উভয়ই ছিল না বাট এইখান থেকে খুব সহজেই ওয়ান জিরো ওয়ান তার সম্পর্কে আপনি জানতে পাচ্ছেন যেহেতু টেবিলের ফর্মে সাজানো আছে ওকে নেক্সট যেটা দেখতে পাচ্ছি এখানে সহজে ডাটা আপডেট করা যায় আপনি সহজেই যদি কারোর রোল নাম্বার চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন বা কারো সম্পর্কে ইনফরমেশন চেঞ্জ করতে চাচ্ছেন যেমন ওয়ান জিরো টু তার যদি জিপিএ চেঞ্জ করতে চান এইখানে ওয়ান জিরো টু এর জিপিএ বুঝতে বুঝতে অথবা আপনার অনেক সময় লেগে যেতে পারে অথবা এখানে দুইজনে দেখতে পাচ্ছেন যদি একশো জনে থাকতো তাহলে তো উপায়ই ছিল না তাই না সহজে ডাটা কী করা যায় উপস্থাপন করা যায় ডাটাবেজ ব্যবহারের এটা একটা সুবিধা বা আপডেট করা যায় যেটা বলেছিলাম এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে ডাটাকে খুব নিরাপদভাবে এইখানে সংরক্ষণ করে রাখতে পারবেন ডাটাবেজের মাধ্যমে দেখুন এইখানে যদি খাতা কলমে আমি এই ডাটাগুলো স্টোর করে রাখি আপনার কলেজের স্টুডেন্টের বা যে কোনো কলেজের স্টুডেন্টের ইনফরমেশনগুলো যদি আমি খাতা কলমে রাখি তারপর যদি কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় তাহলে সেগুলো হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বাট কম্পিউটারে যদি আমরা ডাটাবেজগুলো স্টোর করে রাখি যে কোনো জায়গা থেকে হয়তো বা অনলাইনের মাধ্যমে আমরা কী করতে পারবো সেই ডাটাগুলোকে ইউজ করতে পারবো সুতরাং ডাটাগুলো সেফ থাকে ওকে অনেক জায়গায় আমরা স্টোর করে রাখতে পারি রাইট পরবর্তী যে বিষয়টা একসাথে অনেকেই ব্যবহার করতে পারেন এখানে একটা মজার বিষয় বলতে চাই যে ধরা যাক আপনার কলেজের স্টুডেন্টদের রেজাল্ট দেখতে চাচ্ছেন আপনি ঠিক আছে আপনি একজন স্টুডেন্ট তো এবার রেজাল্ট দেখার জন্য সবাই একটা খাতা টানাটানি শুরু করলো তো টানাটানি করার পর কী হবে সাধারণত দেখা যাবে সেই খাতাটা হয়তো ছিঁড়ে গেছে বা নষ্ট হয়ে গেছে সো একসাথে সবাই রেজাল্ট সাধারণত দেখতে পারে না কিন্তু আপনার ওয়েবসাইটে যখন আপনারা এইচএসি রেজাল্ট বা এসএসি রেজাল্ট দেখেন দেখেন সবাই একসাথেই কিন্তু ব্যবহার করতে পারতেছে রাইট একই সাথে সবাই অনেকেই ব্যবহার করতে পারতেছে এটা হচ্ছে ডাটাবেজের একটা সুবিধা ডাটাবেজের অসুবিধাও আছে অনেকগুলো সুবিধা জানলেন এবার দুই একটা অসুবিধা জানার পালা ডাটাবেজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা যদি দুর্বল হয় তাহলে আর্থিক ক্ষতি হতে পারে যেমন ব্যাংকের ডাটাবেজ যদি সিকিউরিটি অ্যানাফ থাকে না তাহলে কেউ সেই ব্যাংক হ্যাক করে সেই টাকাগুলো সে তার অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে ন
সো এই ছিল আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আশা করি অনেক কিছুই আপনারা জানতে পেরেছেন অনেকগুলো থিওরিটিক্যাল জিনিস আপনাদের মাথায় দিয়ে দিয়েছি একটু কষ্ট করে সেগুলো হজম করার চেষ্টা করুন কারণ প্র্যাকটিক্যাল জিনিস খুব শীঘ্রই আসতেছে ওকে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ